la seule représentation que notre monde aura de Jésus, c'est actuellement vous. Vous dites quoi? Quand est-ce qu'ils vont voir Jésus dans leur vie? Et jamais, ils ne vont pas voir Jésus. Ils vont voir vous. Notre vie, c'est ce qui représente Jésus au monde. Qui a déjà peur ici? Là? Il y en a qui disent « Non, non, je vais m'en aller à la maison, j'arrête ce message. » à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, nous débutons une nouvelle série qui s'appelle « Les chrétiens salés dans un monde amer ». Et ce dont on va parler dans les six prochaines semaines, on va parler sur comment on peut partager l'Évangile, influencer notre monde, euh, parfois un monde qui est devenu un peu amer à l'Évangile. Et une des métaphores que nous allons utiliser beaucoup, c'est la métaphore du sel que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ce matin, mon message s'appelle « Reste-t-il du sel dans votre salière? » Et laissez-moi vous poser une question. Combien aiment les pommes de terre ici? Vous aimez les patates? Moi, j'aime bien les pommes de terre. Mais chez nous, on ne mange pas beaucoup de pommes de terre. On mange du quinoa, on mange des lentilles et toutes sortes de bonnes choses. Et, et à un moment donné, on a le droit à des pommes de terre. Et je suis très excité parce que moi, j'aime les pommes de terre. Et il y a une ou deux semaines, on avait sur le menu des pommes de terre dans l'assiette. Alors, la première chose que j'ai demandé, c'est comme vous, j'ai mis du beurre, mais on n'a pas vraiment du beurre. C'est un, un extrait organique de coriandre ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est comme quelque chose qu'on on, on soupçonne dessus. C'est comme un semblant de beurre. Alors, je mettais ça sur mes pommes de terre et ensuite, je prends la salière et je vais comme ça et devinez quoi? C'était vide, il n'y avait pas de sel du tout dans la salière. Alors, j'ai paniqué parce que j'ai besoin de sel sur mes pommes de terre. Et je continuais à... Je savais que c'était vide, mais je continuais quand même à faire comme si je saupoudrais parce que je frappais le dessous et je mettais ma main comme ça. Il y avait zéro sel qui sortait. On n'avait plus de sel, c'était tout. Alors, j'ai mangé mes pommes de terre de toute façon. Et savez ce que j'ai découvert? J'aime pas vraiment les pommes de terre. J'aime le sel et le beurre. Et c'est ce que j'ai réalisé, vraiment. Et quand vous pensez à cela, c'est vraiment le sel et le beurre hein, qui fait le maïs soufflé. Est-ce que vous mangeriez du maïs soufflé sec? Non, pas moi, pas du tout. C'est le sel et le beurre. Et c'est vraiment ce que l'on aime. Donc, le sel, c'est très important pour nous dans notre diète, notre régime. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire d'être le sel. Alors, tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 5, le sermon sur la montagne. Jésus nous donne des paroles très importantes à partir du verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Dites, je suis le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Dites, je suis la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde et je vais vous donner une pensée qui va vous épeurer. La seule représentation que notre monde aura de Jésus... C'est actuellement vous. Vous dites quoi? Quand est-ce qu'ils vont voir Jésus dans leur vie? Et jamais, ils ne vont pas voir Jésus. Ils vont voir vous. Nos paroles, nos actions, c'est ce que les gens vont voir. Notre vie, c'est ce qui représente Jésus au monde. Qui a déjà peur ici? Là? Il y en a qui disent, non, non, je vais m'en aller à la maison, j'arrête ce message. Non, vous savez, on ne veut pas avoir ce genre de responsabilité, mais c'est un fait. Jésus ne va pas revenir sur la terre maintenant là, pour aller dans votre famille, vos amis, vos couvriers, à s'asseoir dans leur maison. Me voici. Non, ça ne se produira pas. La seule représentation de Christ que vos amis auront et votre famille, c'est au travers de vous, au travers de vos paroles et vos actions. Vous savez, lorsque les gens chialent sur Dieu et ce que l'on fait parfois, moi j'ai cette réponse. Je leur dis, ne jugez pas Dieu basé sur ce que vous voyez son peuple faire. Mais voici l'autre côté de cette médaille. Quel choix ont-ils? Il n'y a personne qui a vu Dieu, jamais la parole de Dieu nous dit. La seule chose qu'ils voient vraiment, c'est qu'ils nous voient. Vous, vous êtes la lumière du monde. C'est vous, vous êtes la lumière. 
Alors, laissez votre lumière briller devant les hommes afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'est la lumière? Des bonnes œuvres, vous l'avez dit, exactement. Alors ça, c'est assez facile. Comment est-ce qu'on devient la lumière? On démontre des bonnes œuvres et les gens vont voir qu'on est associé avec Dieu. Le ciel, c'est un peu plus difficile. Comment devenons-nous ou sommes-nous du sel? Regardons le passage encore une fois. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Il ne sert plus qu'à être foulé, euh, foulé au dehors et euh, foulé aux pieds par les hommes. Il dit, « Si le sel perd sa saveur, ça n'a plus de valeur. » Et voici ce qui est intéressant. Qui a pris les cours de science ici? Euh, qui a raté les cours de science? Ouais, moi aussi. Parfait. Le même nombre de mains. Alors, voici ce qui est intéressant sur le sel. Le sel, actuellement, ne peut pas perdre sa saveur. Le sel, le sel c'est du sel. Et tant que le sel est là, la saveur est là. Mais on met du sable, euh, plutôt du sel dans la rue l'hiver. Et si vous allez deux semaines plus tard, là, et vous allez licher cette route, <rire> vous n'allez pas le faire, là, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Ça va encore être salé. Parce que le sel ne perd pas sa, saleur, sa saveur. Tant qu'il est là, tant que le sel est là, le, la saveur est là. Alors, de quoi Jésus parle-t-il euh, de quoi peut-il vouloir dire lorsqu'il dit « Mais si le sel perd sa saveur, eh bien vous devez connaître quelque chose où Jésus habitait dans ces jours-là. » Ils obtenaient le sel d'une source particulière. Vous devinez? Oui, la mer morte. Ils obtenaient... Regardez la photo ici. C'est incroyable. Ce n'est pas de la neige. Il ne serait pas bien comme ça. C'est ex... du sel. Qui est déjà allé à la mer morte? Plein de mains qui sont là. Wow! Si vous avez le, une chance d'aller là, allez-y. 1400 pieds sous le niveau de la mer. C'est le niveau le plus bas sur la planète. Et ce qui arrive, c'est que euh, tout découle dans la mer morte. Ce n'est pas vraiment une mer, c'est un grand lac. Mais les eaux découlent là, ils ne peuvent plus aller, alors il ne va pas à l'océan. Alors il est pris là. Qu'arrive-t-il? Beaucoup de chaleur, l'eau ne s'évapore et laisse derrière des cristaux de sel incroyables. La mer morte et 9,6 fois plus salé que la mer. Et vous êtes, vous êtes allé à la mer, hein? vous pouvez flotter un peu dans la mer. Mais dans la mer morte, regardez la photo. La mer morte ici, c'est intéressant parce que c'est beau d'un côté, mais c'est bizarre d'un autre côté parce que les cristaux de sel apparaissent partout. Et, et, et c'est tellement salé. Regardez l'autre photo, j'aime ça. On fait juste là, comme un, un bousson de liège. On peut lire le journal. On ne peut pas flotter avec nos pieds dans l'eau. Non, on fait comme un bouchon de liège et les pieds remontent. Alors, on est aussi bien de lire le journal parce qu'on ne s'en va pas nulle part tant que le vent ne vient pas vous souffler au large. Mais de toute façon, c'est là d'où le sel venait. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient, ils collectaient, euh, le ramassaient le sel de la mer morte et l'envoyaient au Moyen-Orient. Et voici... Euh, ce, ce qui concerne le ciel, le sel, c'est pas ce, ce qu'on utilise, nous, là, sur la table. C'est pas euh, du sel iodé, là. C'est du sel mêlé avec une douzaine d'autres éléments. Mais néanmoins, c'était leur sel et c'est ce qu'ils utilisaient pour la nourriture. Mais si vous le laissiez à la pluie, la pluie venait et enlevait, et enlevait le, le sodium de cela et les cristaux restaient là, les autres éléments, mais... Le, coup, le goût salé était parti. Et, et c'est ce que Jésus faisait référence, que le sodium est parti, donc le goût salé n'est plus là. À quoi sert-il? Il ne sert à rien, sauf à être foulé aux pieds par les hommes. Et, et ce qu'il faisait, une fois qu'il avait perdu sa saveur, il le jetait sur les routes. Parce que s'il le jetait au jardin ou dans la cour, ça tuait les plantes. Et c'est pour ça que dans la mer morte, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie euh, marine, si vous voulez, parce que le sel est trop intense. Donc, ce qu'il faisait avec ce sel usé qui avait perdu le goût, il le jetait sur la route parce que ça ne les dérangeait pas qu'il n'y ait pas de plantes. Mais c'était piétiné par les hommes. Et ratez pas ici l'image. Quand on voit l'Évangile, quand on perd notre goût salé, notre message est piétiné par les hommes. Et pensez-y un instant. Là. Dans ma vie, ça fait 30 ans que je prêche, et, et dans ma vie, j'ai été, euh, j'ai fait face à tous les batailles moraux qu'on a combattues, et, et on les a tous perdues. 
L'avortement, on a perdu ce combat. Le mariage de, de, du même sexe, on a perdu. Le, le sabbat du dimanche, hein, la, la journée de... Est-ce qu'il y a des, des magasins d'ouvert le dimanche? Oui, je vous ai tous vus au Walmart la semaine dernière. Donc, nous avons perdu euh, la prolifération de la pornographie. Regardez la télévision à 19h le soir, il y, a, il y a de la pornographie légère à la télé. On a tout perdu ces batailles. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va redoubler nos efforts et on va être plus impliqué politiquement? Non. Je ne pense pas que c'est ce dont ce message nous dit. Je pense que ce qui arrive, c'est que nous, en tant qu'Église, on a perdu notre influence salée dans la culture. Je ne pense pas que notre travail, c'est d'être plus impliqué dans la politique et de combattre par campagne par campagne. Non, c'est de reprendre notre goût salé et de devenir le sel de la terre et commencer à agir dans la vie des gens une âme à la fois. Et si on est prêt à faire ça, je pense qu'on va avoir les changements qu'on a besoin. Je vais vous donner trois choses aujourd'hui que le sel fait et je pense que c'est ce que Jésus pensait lorsqu'il disait « Vous êtes le sel ». Première chose, c'est que le sel pénètre. La deuxième chose, c'est qu'il préserve. Et la troisième chose, c'est qu'il promouvoit, il améliore le goût. Mais avant de promouvoir, ce qu'il fait, c'est qu'il pénètre. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà été le sujet d'une de ces blagues où quelqu'un euh, ouvre un peu la salière là, et il dévisse le, le bout de la... Il y a juste quelque peu. Et combien ont déjà fait cette blague à quelqu'un d'autre? Oh, plus! Ah, vous en allez tous en enfer! Vous savez que personne n'aime cette blague. Et là, vous êtes là, la nourriture est là, dans votre assiette, vous êtes prêt à manger, vous prenez la salière et vous faites ça. Et toute la salière se vide sur votre nourriture. Et là, on essaie de l'enlever rapidement, très très vite, hein? mais est-ce qu'on va réussir? Non, parce que le sel pénètre tellement rapidement dans la nourriture que la prochaine chose que vous savez, tout est salé jusqu'à la fin. Et c'est ce dont il nous parlait avec l'Évangile. Et il dit, notre responsabilité, c'est de pénétrer notre monde, de faire une différence en assaisonnant de sel notre monde. Comment faisons-nous cela? Eh bien, tout ce qu'on doit faire, c'est d'entrer en contact. Si le sel contacte quelque chose, il le pénètre. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'entrer en contact avec notre culture et on commence à être le sel. Mais on a fait une grave erreur dans l'Église. Laissez-moi vous dire qu'est-ce que c'est spécifiquement l'Église évangélique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé le message de façon particulièrement aux jeunes aussi. Voici le message. À moins que vous soyez un missionnaire ou aller dans le ministère d'une certaine façon, tout ce que vous choisissez dans la vie va être de deuxième classe. Parce que la chose la plus honorable de faire, c'est d'être missionnaire. Oui, c'est honorable, mais de dire que les autres métiers ne sont pas honorables, c'est une erreur. Et on ne dit pas ça ouvertement. On ne dit pas ça clairement, mais on envoie le message et on élève les missionnaires et on élève les pasteurs et les ministres dans l'Église. Et tout le reste, c'est comme deuxième classe. C'était C.S. Lewis qui a dit « Nous n'avons pas besoin de plus de chrétiens à écrire plus de livres sur la chrétienté. On a besoin de plus de chrétiens à écrire des livres sur tous les sujets. » Que disait-il il disait, on doit être le sel de la terre, on doit pénétrer et faire une différence. Et une des raisons pour laquelle on perd toutes ces batailles, c'est qu'on a abandonné nos responsabilités d'être autour de la table et on n'a pas l'influence où on devrait l'avoir. Vous savez ce qu'on devrait dire à notre génération qui s'en vient? On devrait leur dire qu'ils sont appelés à infiltrer, à pénétrer leur société, à être le sel de la terre et ils devraient être les prochains médecins euh, Chrétiens, avocats, professeurs, éducateurs, euh, ceux qui font des films, des journalistes. C'est comme ça qu'on va changer notre monde. En pénétrant notre monde. Vous regardez la parole de Dieu et vous voyez plein d'exemples de cela. Je pense que Daniel était tout un exemple de cela. Daniel était là, il avait environ 20 ans, lorsque Nabucodonosor a pris la ville de Jérusalem. Et il a pris plein euh, de jeunes gens surtout. Et il les a pris captifs euh, de Jérusalem à Babylone. Et Daniel était un de ces jeunes. Et, et dans une terre étrangère, une culture païenne, un monde sans Dieu, et il se retrouve là et se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va envoyer euh, les tiques, la plègue? Est-ce qu'il va les renvoyer à, à Jérusalem? Et là, il y a une lettre qui vient de Jérémie, Jérémie chap chapitre 29. Et Jérémie lui dit ceci, « Tu vas être là pendant 70 ans. » Tu ne sors pas de là très bientôt. 
Et, et, et Jérémie est à, est à Jérusalem, vous savez, il n'avait pas été pris captif, mais il écrit à ceux qui sont captifs et dit dans Jérémie 29, il dit ceci. « Plantez des jardins, bâtissez des maisons, mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos enfants, recherchez la paix de la ville où je vous ai amené captif et priez pour elle parce que dans sa paix, vous trouverez la paix. » Et le mot « paix » ici est le mot « shalom » qui veut dire « paix », qui veut dire « bien-être et ». Et on peut dire que ce qu'il dit vraiment, c'est « Recherchez la destinée de l'endroit où vous avez été pris captif parce que dans sa destinée, vous allez trouver votre propre destinée. Alors voici, on a Daniel. Daniel a 20 ans et il est pris captif et, et lit cette lettre qu'il va être là pendant 70 ans. Et quel pourcentage de sa vie ça représente? Toute sa vie! Il va être là pour le reste de sa vie. Alors, il pense... Je suis mieux de faire le mieux que possible. Alors, pour raccourcir cette histoire, il se retrouve dans ce groupe de jeunes gens euh, qui sont éduqués pour être les prochains gouverneurs du pays. Et ça dit que Daniel se distinguait au-dessus des autres satrapes et gouverneurs jusqu'au point où le roi voulait lui donner le règne sur toute la nation. Et Daniel a été élevé comme un jeune homme juif dans Babylone, la païenne, pour devenir un homme important sur toute la nation. Et laissez-moi vous dire autre chose. Il y, avait, il y avait quatre rois dans ces 70 ans et Daniel a survécu chacun de ces rois. Les rois venaient et partaient, mais l'homme derrière le roi demeurait. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'est-ce que ça voulait dire d'être le sel de la terre. Et regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir des gens comme ça un peu partout. Euh, Esther, euh, Joseph, plein d'exemples de gens comme ça. Et c'est de cela que Jésus parlait. Il parlait de pénétrer notre monde et de commencer à entrer en contact avec notre monde. Et en faisant cela, on est autour de la table et notre sel les affecte. Alors la première chose, c'est de pénétrer. La deuxième chose, c'est de préserver. Maintenant, quand vous mettez du sel dans la nourriture, nous, on ne le sait pas vraiment, mais lorsque le sel pénètre la nourriture, il le préserve. On a de la, euh, des frigos maintenant, on a des congélateurs, on n'a pas besoin de penser à ça depuis 100 ans. Hein? On met notre nourriture au frigo, au congélateur, mais les, 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 les siècles avant, il n'y avait aucune façon de préserver la nourriture. Donc, il euh, le, mettait du sel par-dessus le, les poissons, la nourriture, la viande et ça préservait. Et une des choses, lorsqu'on commence à pénétrer notre monde, c'est qu'on commence à préserver notre monde. J'ai mentionné la mer morte hein, tout à l'heure. Et lorsqu'on était là, on était là il y a quelques années, et euh, ils ont les piscines. Hein. C'est soit que tu vas te baigner dans la mer morte ou dans la piscine à l'hôtel qui est connectée directement à la mer morte. Et c'est la même eau qui y est. Et ils ont des rails hein, de l'aide pour descendre et monter dans la piscine. Alors, on est allé à la piscine, on voulait essayer la piscine. Et euh, pendant que j'étais là, là, comme un bouchon liège, comme je disais tout à l'heure, je regardais cet homme qui se tenait par la rampe et, et il, il s'est tourné. Et son dos était tout rouge, c'était du psoriasis, mais il était très... Et là, le, le type à côté de moi, je, je ne le connaissais pas, j'ai dit « Ah, ça, ça va faire mal. » Et là, il me dit « Ça va faire mal juste une journée ou deux et ensuite, ça va aller mieux. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Il dit, moi, je viens ici deux fois par année parce que moi, je souffre terriblement du psoriasisme et je viens ici, je me baigne dans la mer morte et après cinq, six jours, moi, j'étais pire que lui. Là. Après cinq, six jours, je suis complètement guéri. Il m'a montré son dos et tout est beau. Et il dit, il y a une puissance de guérison dans les produits, dans le sel de cette eau. Et, et passer cinq, six jours dans cette eau, euh, deux fois par année, vous ne souffrez plus de psoriasis. Et je me suis dit, waouh, c'est formidable. Je n'avais pas réalisé que la mer morte avait des, des vertus guérissantes. Et regardez des photos, là. Euh, je... Il y a quelqu'un qui les a amenés, là. Euh... De, de, je ne sais pas s'ils voulaient euh, tremper leurs pieds euh, remplis d'arthrite, mais mon encouragement pour eux, c'est ne restez pas là trop longtemps. Parce que regardez quest ce qui arrive lorsqu'on est trop longtemps. Et ce n'est pas une blague. Là. Tout ce qui rentre en contact avec la mer morte est, est rempli de sel. Mais je ne veux pas que vous ratiez la moralité de cette histoire. C'est quand on commence à péné pénétrer notre monde, on commence à préserver notre monde. Et je vous donne un exemple. 
YMCA, hein? vous connaissez les YMCA, qui peut nous dire c'est quoi? YMCA, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est un gymnase, c'est un endroit, un club athlétique, la piscine peut-être, les jeunes qui apprennent à nager, c'est ce que ça fait, n'est-ce pas? Et on pense à cela comme un club athlétique, hein? c'est ce que le YMCA est, mais c'est le YMCA. Qu'est-ce que ça veut dire le, le C de YMCA? Ah, c'est l'Association des jeunes hommes chrétiens. Oui, nous, on est peu comme la blonde dyslexique qui rentre dans un YMCA. Et elle dit, où est le département de chaussures? Elle dit, mais de quoi parlez-vous, madame? Elle dit, ben c'est Macy's, non? C'est une blague euh, des plages. C'est très, très drôle. Très drôle. <rire> Écoutez, s'il faut dire à quelqu'un qu'elle est drôle, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment drôle. Mais laissez-moi laissez vous raconter... Le... Le début de cette association en 1840, c'était la révolution euh, industrielle. On changeait le monde, pas vraiment pour le mieux, parce que ça séparait les familles. Les gens quittaient la ferme, laissaient la famille, allaient dans les usines, travaillaient de longues heures. Et les usines euh, étaient ces endroits où il n'y avait pas de morale du tout, du tout. Il y avait un jeune homme qui s'appelait George Williams au début des années 1840. Et il venait de, de l'Angleterre à Londres et il travaillait dans une usine de... Le draperie, et il dit, cette place, c'est probablement la place la plus difficile à être un chrétien. Et il dit, je vais rendre cette place la place la plus difficile à ne pas être un chrétien. Alors, il a regardé dans l'usine et il a ramassé à peu près 11-12 hommes comme lui qui étaient chrétiens. Il a rassemblé ces hommes dans son appartement de une pièce et là, dans sa chambre, ils ont discuté ce qu'ils allaient faire. Et en 1944, le 6 juin, ils ont fondé le YMCA. Et ils ont commencé à faire un effet sur cette usine et, et louaient euh, une salle. Et là, ils faisaient des exercices avec les hommes et toutes sortes de divertissements et tout ça. Mais il y avait toujours un conférencier, un conférencier qui venait parler sur comment vivre comme un chrétien. C'est comme ça que ça a débuté. Et comment, la façon que ça a terminé en 1905, lorsque George Williams est mort, il y avait 150 000 membres d'un YMCA en Angleterre et plus d'un demi-million de membres en Amérique du Nord. Et c'était euh, l'Association des jeunes hommes chrétiens YMCA. Et en 1884, la reine Victoria l'a rendu chevalier. Et il a été reconnu pour ce qu'il a fait parce qu'il avait amené la chrétienté, la, la préservation dans le milieu du travail qu'il avait pénétré et il commençait à préserver cet endroit. Et laissez-moi vous raconter une histoire d'avoir visité un YMCA aux Indes. Ça fait 25 ans dans la ville de Hyderabad. Et on est allé au YMCA et on voulait passer la nuit là. Et lorsqu'on est arrivé au YMCA, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait là, mais cet endroit était complètement brisé, sale. On est allé au deuxième pour voir où on allait dormir. C'était terrible. Complètement sale. Euh, des matelas directement sur le, le sol, le plancher, euh, une poussière industrielle. Il n'y avait probablement personne qui avait dormi là. Il n'y avait pas de fenêtre dans les fenêtres. Les oiseaux rentraient, sortaient, les insectes. Et on allait passer la nuit là. Il y avait ce jeune homme là qui était tellement découragé de la condition de cet, en, cet endroit qu'il s'est mis en boule là, comme... En position, position fétale, il pleurait. Alors, évidemment, c'était mon devoir d'amener du soleil dans sa vie. Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit, « Jeune homme, il n'y a pas besoin de te sentir abaissé. Jeune homme, relève-toi du sol. » J'ai dit, « Jeune homme, parce que tu es nouveau en ville. » Et, et j'ai commencé à chanter YMCA. Et là, tout le reste de l'équipe a commencé à chanter avec moi. Et on est dans ce YMCA à Hyderabad et on dit, « C'est bien de rester au YMCA. » Et là, on avait un bon, un bon temps. Mais, mais lui, ça ne l'a pas réjoui. Mais nous, oui. On a eu un, un très bon temps. Tout allait bien. Mais voici ce qui s'est produit. Pendant qu'on était là, le directeur du YMCA à Hyderabad nous avait invités dans cette ville pour prêcher l'Évangile dans sa communauté. Parce que même qu'il y avait seulement 25 ans, le YMCA aux Indes, c'était un organisme chrétien qui faisait avancer la cause du, de la chrétienté. Et c'est ce que ça veut dire de préserver notre monde, de faire une différence. Et il y a environ un an ou deux, Cathy et moi, on, on s'est joints euh, au YMCA et sur la, le formulaire, il disait « Comment avez-vous entendu parler de, du YMCA? » Et moi, j'ai coché « Autre » et j'ai dit « Village People <rires> ». Alors, la première chose 
que le sel fait, c'est que ça, le, ça pénètre. Et la deuxième chose, c'est que ça préserve. Et la dernière chose, c'est qu'il promouvoit. Le sel promouvoit la saveur. Et nous sommes le sel de la terre et on doit promouvoir l'évangile que nous avons. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Hein. Il y a deux côtés à ça. Il y a deux côtés, c'est qu'on peut être euh, trop silencieux sur l'évangile ou trop... Euh, on pousse trop et on fait toutes ces choses à hein? aimer Winnipeg et on fait des, des actes de gentillesse. Mais si vous ne dites pas aux gens pourquoi vous faites ça, si on n'a pas un pamphlet ou quelque chose et on dit on fait ça parce qu'on aime notre Dieu et Dieu nous aime et on veut vous aimer, si on ne connecte pas ces, ces actes de service à l'Évangile, bien les gens vont juste penser qu'on est des bonnes personnes et on n'est pas des bonnes personnes, n'est-ce pas? Ils vont juste penser qu'on est une agence sociale et on ne l'est pas. On a une raison du pourquoi on partage l'évangile de Dieu et on veut que les gens vivent cette expérience que nous avons vécue. Mais ce qui arrive souvent, c'est que notre culture, on devient bien trop silencieux avec l'évangile. Et il y a un autre côté, de l'autre côté de la route, et c'est quand on pousse trop. Et je sais qu'il n'y a personne ici dans cette salle qui a trop poussé pour l'évangile. Peut-être que ça va vous surprendre, mais moi... Mon défaut, c'est de trop pousser. Hein? J'ai un problème d'alignement et je m'en vais toujours de ce côté. Et je vous raconte une dernière histoire pour, vous, pour illustrer mon point. Quand on a débuté l'église, j'étais très excité des possibilités d'amener l'évangile dans cette ville. Et une des choses que j'avais décidé de faire, c'était d'enseigner un cours de six semaines sur l'évangélisme, l'évangélisation plutôt, le mercredi, et pendant six semaines, je les enseignais sur partager leur foi, témoigner, l'évangélisation. Et je leur disais qu'après six semaines, on irait au centre d'achat et on était pour pratiquer ce qu'on avait enseigné. Et ce que je ne leur avais pas dit, par contre, c'était que moi, je n'avais jamais fait ça moi-même. Alors, je n'avais jamais enseigné ça, je n'avais jamais fait cela, j'ai inventé tout ce que je leur disais de toute façon. Mais j'ai le don de la parole et il venait à chaque semaine. Et la dernière semaine, la sixième semaine, j'ai pris le groupe, environ 12-14 personnes, au centre d'achat Fort Wich. Celui qui sont en train de démolir, là, c'est probablement ma faute. Mais je les ai amenés au centre d'achat et on était là, on rentre dans le centre d'achat. Et il y avait un hindou qui était assis là et qui était tranquille. Et j'ai dit au groupe, je vais vous montrer comment on fait ça. Et j'ai dit, Re restez là et laissez-moi vous montrer comment on fait ça. Alors... Je suis allé là et euh, je me suis assis à côté de cet homme qui, qui était tranquille. Et, et là, je lui ai dit, « Excusez-moi, monsieur. » Et il m'a regardé. Et j'ai dit, « Si vous étiez pour mourir ce soir, savez-vous si vous allez au ciel ou non? » Et là, cet homme s'est levé d'un bond. Il a dit, « Éloignez-vous de moi! Éloigne-toi de moi! Éloigne-toi de moi! J'ai ma propre religion! Je n'ai pas besoin de ta religion! Éloigne-toi de moi! Éloigne-toi de moi! » Alors, je me suis éloigné <rire> et, et, et passé à ça un instant. Là. Lui, il s'est levé et crié après moi devant mon groupe, mes disciples, et devant tout le monde aussi dans le centre d'achat. Et eux, ils sont là et ils observent le maître au travail. Et là, il est en train de crier, de m'éloigner. Et là, ils sont là et là, il, la bouche ouverte et les yeux sont grands. Et là, je dis, qu'est-ce que je vais leur dire lorsque je vais aller les voir? Alors, je m'en vais les voir et euh, je leur dis, bon, ben, ça n'a pas si pire que ça. Qui est le prochain? Et à ce moment-là, ils sont tournés, ils ont sorti en courant dans leur voiture et ils sont partis. C'était comme la pire expérience d'évangélisation de ma vie et ça s'est terminé environ 30 secondes après parce que j'étais beaucoup trop... Je voulais trop bousculer, j'avais pas de relation, je n'avais rien cultivé, j'avais pas d'affaire à lui dire ou lui poser cette question. Et j'ai appris une leçon cette journée-là, ce n'est pas comme ça qu'on est le sel de la terre. Le sel de la terre doit prendre un engagement de pénétrer notre monde, de bâtir des relations et de commencer à préserver. Et ensuite, à un moment donné, on va avoir l'opportunité de promouvoir et de partager l'évangile lorsqu'on aura la chance est de, de parler aux vies. Et c'est de, de cela qu'on va parler dans les six prochaines semaines. C'est ce que ça veut dire d'être le sel de la terre. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. 
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.